ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಚಿದಾನಂದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಚಿದ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಎರಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಿದೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಪೇಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಮ್ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಪ್ಲೈವುಡ್ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವುಡ್ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಡಿ ಎಫ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫೈಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಒಂದು ವುಡ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಪೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೌಡರ್ಸ್ ಪೀಸ್ಗಳು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಫುಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲೂ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಜಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಏಟ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಗೆ ಬಟ್ ಇದರೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಎಮ್ ಡಿ ಎಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಟಾಪಿಕ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಕ್ರಿಲಿಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದ ರೀಸನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಒಬ್ಬರು ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಡೋರ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಟ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಡೋರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಮ್ ಡಿ ಎಫ್ ಎಮ್ ಡಿ ಎಫ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಮ್ ಡಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಡೋರ್ ಮೇಲೆ ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಆಕ್ರಿಲಿಕ್ ಪೇಂಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಎಮ್ ಡಿ ಎಫ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಔಟ್ ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೆಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಚಿದ ಆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಇದು ಎಮ್ ಡಿ ಎಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಫಿನಿಶ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇದು ಪ್ಲೇವುಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ವುಡ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಫಿನಿಶ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ಪೇಂಟ್ನ ನಾನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ರಫ್ಫಾಗಿ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಪೇಂಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಡೀಟೈಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಫುಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಚಿದ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ನೀಕ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಒಂದು ಪಿಚ್ ವಾಯ್ ಆರ್ಟ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಫುಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಬೇಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಔಟ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರಿಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಔಟ್ಲೈನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಔಟ್ಲೈನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಬಾಯಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೋಲಿ ಯಾವ ಕಾಲಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಐದನೇ ರೋ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಶುರು ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ರಫ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪೇಂಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಸುವಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವೈಟೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟು ವೈಟ್ ಕೋಟ್ನ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಒಂದು ಹಸು ಬರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ವೈಟ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವೈಟ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನನಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾಣುವಂಥ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣದೇ ಹೋದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗಲೇ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸೈಜಿನ ಒಂದು ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಔಟ್ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಪೆನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಫೈನ್ ಟಿಪ್ ಇರುವಂಥ ಪೆನ್ ಅದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಫೈನಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ 
सो ओटल कंप्लीट आगे इवग अली लोटस पार्ट के नानु पिंक कलर पेंट माता सो ना फुल डार्क पिंक मत वैट आगे लाइट पिंक के ब्लैंड फ्रीडम स्वल्प बेग ड्रई आ सो आदि नानु इईटी लाइट लाइट कलर पिंक नानी फस्ट पेंटी जास्ति डारकू बेड़ जास्ति लाइटू बेड़ और स्वल्प मीडियम पिंक नानकता रीसन ईज बिकॉज नमें इन केस नमेंगे लोटसल नोड़बू नहीं कलगढ़ पार्टल वैट है मेलगढ़ फुली पिंक मध्य ब्लैंड एफेक्ट कान सो ईर मीडियम पिंक हाँक्रे सो बॉटमल वैट हाँबिटू वैट फीलिंग कोई इन स्वल्प डार्क पिंक हाकदा सो वो क्लीन ब्लैंडिंग आपशन क्लीन का सो डार पिंक मध्य मीडियम पिंक आलगे लाइट पिंक सो ही नोड़बी टापल नानू डार पिंक हाँता सो आल मीडियम पिंक सो अदान ब्लैंड एफेक्ट को आवन बॉर्डरलू कूड़ा पिंक डार पिंकल नानू ड्रा माता इनस्टेड आफ् ब्लैक ऐन ब्लैक कलर बदलो डारक पिंकल वोटन कूड़ा मे ओनली फॉर् दिस लोटसिंग कड़ा इन लीव्स लीव्स ग्रीन ऊटनू कूड़ा को सो इटिपेस यहाँ फीलिंग बरु यम बरु आर ट्रयल आंडर सो अदे रीति लोटसू कूड़ा डार्क पिंक टापल आगता बरत सो बॉटम वैट बे सो आद्रेलगढ़ वैट नानू हाँता बरते सो रीति ब्लैंडिंग एफेक्टन को नेक्स्ट थिंग ग्रीन लीव्स लोटस लीव्स सो अदू कूड़ा वो बेस् लेयर वो ग्रीन पेंटे जास्ति इमेजल नोड़बू जास्ति कलर्स अली ब्लैंडिंग आगे आर ओनली ग्रीन आंड ब्लैक स्ट्रोक्स अस्टेल सो आदि नानु फस्ट ग्रीन हाकता सो इमेजली स्वल्प येलोश ग्रीन बट नानी स्वल प्यूर् ग्रीन आगता इट डस मैटर अदे ता एक्साक्टे बरुंतन आदू नहीं पेंट कलर्स कन्सिसटी मेन्टेन के फस्टु प्रियोरीटी को एक्साक्ट मैच नहीं एर कलर मिक्स अल यो इश् ग्रीन यो स्वल हाँ ग्रीन हाँ मिक्स आर वो कलर तरब ओके फस्ट टाइम तरती मत इन लीफे तरब आव कन्सिसटेन्सी निम्हे तुम कष्ट सो अदर बदलूसिया कन्सिसटेन्सी कलर यूज दट इस गुड अब सो ओके बेस् ग्रीन कलर आगे आंडी वो ब्लैक स्ट्रोक्स ऐन अदान हाँता बड़ो एंड होल इमेज ब्याग्रउंड ना कलर फिलता बरण ना जास्ती ब्लैक फिल्ती ब्लैक आंड ब्लूश टिंट ना को ब्लूश टिंट 
ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿಚ್ವಾಯಿ ಆರ್ಟಿನ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ಲೂಇಶ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬದಲು ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಟಿಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಮೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಕವಿನ ಒಂದು ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೊಂಬು ಮತ್ತು ಏನು ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಥರ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಟು ಮಚ್ ಆಫ್ ಡೀಟೈಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಈವನ್ ಹಸುವಿನ ಭುಜದ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರೆಂಜಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೀಟೈಲಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಸೊ ಓಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದರೆ ಅಗೇನ್ ದ ಔಟ್ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು ಸೊ ಈ ಸಲ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೇಂಟ್ ಬ್ರಷ್ ಈವನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಪೆನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಆ ಒಂದು ಪೆನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪೆನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಔಟ್ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಚಿದ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ನೀಕ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಹಾಕ್ತಿರ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ನ ಕ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಈ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಓವರಾಲ್ ದ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿನಿಷ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಿದೆ ಬ್ರಷ್ನ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ಗಳು ಆ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆಗಲಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ದ ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಫಿನಿಷ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಆಗಿರಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಇದು ಪಿಚ್ವಾಯಿ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ರಿಲಿಕ್ ಆರ್ಟ್ ಆನ್ ಎಮ್ ಡಿ ಎಫ್ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಎಮ್ ಡಿ ಎಫ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಎನಿವೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಡ್ಯೂರೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೂ ನಾನು ಇದು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅದಾಗದೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಡೌಟ್ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌದೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇದೆ ಡೋರ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಮೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗಿನ ಕೆಲಸ ಸೊ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ 